স্টুডিওর যে অপশন গুলো আছে সেই অপশন গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করি তাহলে বিষয়টি আপনাদের জন্য হয়তো ক্লিয়ার হবে যেহেতু ভিডিওটি বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের সো যারা একটু এক্সপার্ট আছেন তারা হয়তো মনে করবেন যে এইগুলো দেখার দরকার নাই হ্যাঁ অবশ্যই আপনি দেখবেন কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো এমন কিছু টুলস এর বিষয় আপনি হয়তো জানেনই না সেই টুলস নিয়ে হয়তো আমি আলোচনা করব। আর যারা বেসিক লেভেলে আছেন তাদেরকে বলবো আপনারা এ টু জেড দেখার চেষ্টা করবেন কোনো বিষয় স্কিপ করবেন না আর কোন ভিডিওতে যদি আপনি না বুঝেন তাহলে অবশ্যই একাধিকবার দেখবেন তারপরেও যদি আপনার কাছে বিষয়টি ক্লিয়ার না হয় তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না তো চলুন আমরা দেখি প্রথমেই খেয়াল করে দেখুন প্রথম যে এই উপরে যেটা আছে এটা হচ্ছে মেনুবার তো এই মেনুবারের প্রথম যে অপশনটি আছে সেটা হচ্ছে ফাইল ফাইলে যাওয়ার পরে ফাইলে ক্লিক করি ফাইলে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে অনেকগুলো সাব মেনু এখানে অ্যাড করা আছে তো এই সাব মেনুর এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি কথা না বলি তাহলে অবশ্যই বুঝবেন না সো আমরা অবশ্যই এই বিষয়গুলো নিয়ে চলছে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। প্রথম যে সাব মেনুটি আছে সেটা হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট আমি যদি কোনো নিউ প্রজেক্ট রান করতে চাই নিউ বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এখানে এই যে নিউ প্রজেক্ট ক্লিক করে অথবা কন্ট্রোল এন চেপেও নিউ প্রজেক্ট আমরা রান করতে পারি তো রান করার পরে এরকম একটি পপ আপ আপনার সামনে চলে আসবে অনুরূপ ভাবে নিউ প্রজেক্ট ফ্রম টেম্পলেট আপনি যদি এই বিষয়টি এটা বিষয়টির মানে হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে কাজ করেন ইতিপূর্বে কাজ করেছেন এবং সেটি সেভ করে রাখছেন তাহলে সেটি এই নিউ প্রজেক্ট ফ্রম টেম্পলেট এখানে যে টেম্পলেট আছে সে টেম্পলেট থেকে সরি যে নিউ প্রজেক্ট টেম্পলেট সে আমি একটু ক্লিক করে দেখাই এই যে নিউ প্রজেক্ট টেম্পলেট এই যে এরকম একটা নিউ প্রজেক্ট টেম্পলেট আপনার সামনে আসবে এবং সেখান থেকে নিউ ফ্রম টেম্পলেট এখান থেকে নিতে পারবেন অথবা এখানে অ্যাড এ ক্লিক করে অথবা ডাউনলোড মোর টেম্পলেট মোর টেম্পলেট থেকে ডাউনলোড করে নিয়েও আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন আমি এটা নিচ্ছি না আমি কেটে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে ফাইল মেনুর পরের যে যে ওপেন প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্টে যদি আমি ক্লিক করি আমি আপনাদেরকে দেখাই ক্লিক করার পরে দেখুন এই যে এই যে আগের যে রেকর্ড করা যে ভিডিও গুলো বা যে কাজগুলো সে কাজগুলো এখান থেকে সেভ করা আছে বাট এইটা পাবলিশ করা নাই এবং এটা এক্সপোর্ট করা নাই সো এটা যদি নিয়ে আমি কাজ করতে চাই তাহলে এখানে যে কোনো যে ফাইলটা নিয়ে কাজ করতে চাই সেই ফাইলটি আমি এখান থেকে দেখিয়ে জাস্ট ওপেন করে দিলেই এইখানে চলে আসবে কাজ করার জন্য আমি একটি করে দেখাই যেমন ব্লগার নিয়ে ব্লগার ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করা যায় এবং সেটার জন্য কিভাবে ডোমেন রিসার্চ করা যায় এবং সেই ডোমেনটি কিভাবে হোস্টিং এর সাথে কানেক্ট করতে হয় সেই বিষয়টি নিয়ে আলাপ করা আছে তো ডোমেন হোস্টিং রিলেটেড বা আপনি যদি ব্লগিং করতে চান এরকম যদি কোনো ধরনের আপনার ভিডিও প্রয়োজন হয় বা হেল্প প্রয়োজন হয় আপনার এই ভিডিও গুলো দেখে আসতে পারেন তো এখান থেকে আমি একটি প্রজেক্ট আমি অন করছি এই যে নিউ যে প্রজেক্ট সেটা অন করছি এই যে দেখুন এই এই প্রজেক্ট আমি এখান থেকে অন করছি দেখুন এই যে প্রজেক্টটি হচ্ছে ল্যান্ডি সরি লজি লোডিং প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটি লোডিং হচ্ছে এই লোডিং হওয়ার পর একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন এই যে দেখুন চলে আসছে এই তিনটি যে প্রজেক্ট আছে সেই তিনটি প্রজেক্টই আমি এখান থেকে ওপেন করে ফেললাম এটি ছিল ইমেজ এবং এই দুটি ছিল ভিডিও সো এটাতে আমি বসে বসে এখন যদি কাজ করতে চাই তাহলে আমি এই যে ওপেন অপশন দিয়ে নিয়ে আসলাম এই যে ওপেন ওপেন প্রজেক্ট ওপেন প্রজেক্ট থেকে ক্লিক করে এই অপশনটা আমরা নিয়ে আসলাম এবং এখানে বসে বসে কাজ করতে পারবো তো এখানে যে টুলস গুলো আছে সেই টুলস গুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব এবং সেই টুলস গুলো কিভাবে কোনটা কি ব্যবহার কিভাবে ব্যবহার করলে আপনার ভিডিও কে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে পারবেন সে বিষয়টি নিয়েও আমরা আলোচনা করব। সো এই যে এইভাবে যে বিষয়টি দেখালাম এটা এইভাবে আপনি কাজ করতে পারেন ফাইল থেকে এখন আসুন যে এই এইগুলো সাপোজ ধরুন আমি সবগুলো সিলেক্ট করে ডিলিট এ চাপ দিয়ে দিচ্ছি দেখুন ডিলিট এ চাপ দিলে আমার এটা চলে যাবে এটা বলতেছে যে এই যে এই এখান থেকে যদি আমি ডিলিট করে দিই এই যে সবগুলো আমি কি করলাম ডিলিট করে দিলাম এখন ইচ্ছা করলে এখান থেকে আমি এইগুলো এখন আমি ব্যবহার করবো না যখন আমার যে টাইম লাইন আছে সে টাইম লাইন যে ট্র্যাক আছে ট্র্যাকে কিন্তু আমার এই কন্টেন্ট গুলো নেই সো এখন দেখুন আমি পরবর্তী যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে রিসেন্ট প্রজেক্ট আমি এই এই রিসেন্ট এই প্রজেক্ট গুলো নিয়ে আমি এখানে কাজ করেছি সো আপনি যদি রিসেন্ট যে প্রজেক্ট গুলো আছে সেই প্রজেক্ট গুলো আবার ওপেন করতে চান যে আমার ওই প্রজেক্টটা আরো কিছু কাজ করা দরকার তাহলে সেই প্রজেক্ট গুলো আপনাকে খুঁজতে হবে 
এখানে আপনি পেয়ে যাবেন সো রিসেন্ট প্রজেক্টের মধ্যে सपोज ধরুন এই যে এই প্রজেক্টে আমি এখন ওপেন করতে চাচ্ছি তাহলে এই প্রজেক্ট আমি ওপেন করলাম জাস্ট ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে দেওয়ার পরে বলছে যে এই প্রজেক্টটা আপনার অলরেডি এখান থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করা আছে তার মানে এই প্রজেক্টগুলো অলরেডি আপনার নিয়ে আসা আছে এটা যদি আপনি সেভ চেঞ্জ করতে চান তাহলে সেভ চেঞ্জ করে এই বিষয়টি আপনি এখান থেকে কভার করতে পারেন তো যেহেতু চলে আসছে সেহেতু আমি এখান থেকে করতে চাচ্ছি না আমি নো দিয়ে দিলাম নো দিলে দেখুন ওটা লোডিং প্রজেক্ট ওই প্রজেক্টে লোডিং লোডিং করতে চাচ্ছে করছে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন এই যে ওই প্রজেক্ট আবার নতুন ভাবে চলে আসছে ওকে তাহলে আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন এখন হচ্ছে সেভ প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে কোনো যদি কাজ করি सपोज ধরুন যে এই প্রজেক্টটা আমি একটু বড় করছি ট্র্যাকটা একটু বড় করছি ট্র্যাকটা বড় করে এখান থেকে কিছু কাজ করতে চাচ্ছি सपोज এই সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছি আমি একটু সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এই প্রজেক্টটা আমি এখান থেকে সেভ করছি এই যে সেভ কন্ট্রোল এস আপনারা জানেন যে ওয়ার্ড ফাইল বা পাওয়ার পয়েন্ট বা যে কোনো ফাইল সেভ করতে চাইলে সেভ দিলে একটি নামে সেভ করতে হয় সেটি সেভ করে ফেলি আমরা অলরেডি যেহেতু এটি আমরা সেভ করে ফেলেছি এই যে এই যে এই নেম এই নেম সেভ করে ফেলেছি যদি নতুন কোন প্রজেক্ট হতো তাহলে এই নামটা আপনাকে দিতে হতো এবং নামটি দিয়ে সেভ করতে হতো আর তার নিচে যে অপশনটি আছে সেটি হচ্ছে সেভ অ্যাস এটা যদি আমি অন্য নামে সেভ করতে চাই তাহলে অবশ্যই সেভ অ্যাস দিয়ে সেভ করতে হয় এটা আপনারা জানেন এবং এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর যে টুলস গুলো আছে সেই টুলস গুলো সম্পর্কে আপনি যদি ভালো ধারণা রাখেন তাহলে আপনার জন্য খুব ভালো কাজ করবে সো আপনি যদি এম এস অফিস ওয়ার্ড নিয়ে যদি একটু দুর্বল থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি বলবো মাইক্রোসফট অফিসের যে টিউটোরিয়াল আছে আমাদের এই চ্যানেলে সেই টিউটোরিয়াল গুলো দেখে আসার সো সেভ অ্যাস এ ক্লিক করার পর কি হয় চলুন দেখি এই যে দেখুন সেভ অ্যাস এ ক্লিক করার পর বলছে যে এই নামে ফাইলটি সেভ আছে আপনি যদি এই ফাইলটি অন্য নামে সেভ করতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে সেভ করতে পারেন একটি বিষয় আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এখানে আছে হাউ টু ডু নি সাইট ওয়ার্ড ডোমেইন নেম কিওয়ার্ড রিসার্চ তো কিওয়ার্ড এখানে আমি কিওয়ার্ড দিলাম তাহলে ফাইলের নামটি চেঞ্জ হয়ে গেল মানে যে কোনো কিছু পরিবর্তন করলে এটা ফাইলের নামটি চেঞ্জ করতে করলেই আপনার এটা ওই নামে আবার নতুন ভাবে সেভ হবে জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য করছি এই যে দেখুন এটা জাস্ট এখানে ওকে করতে হবে তবে না এটা সেভ হবে ওকে আমরা বলেছিলাম কি যে এর আগে যে ফাইলটা আমাদের ছিল সেটা হাউ টু ডু নি সাইট ওর ডোমেন নেম কিওয়ার্ড রিসার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ এর যে ভিডিওটি ছিল সেটি ছিল এখন এখন কিওয়ার্ডস লিখে দিয়েছি দেখুন এটা আলাদা ভাবে সেভ হয়েছে সো আশা করছি বুঝে গেছেন সেভ এস এর যে বিষয়টি সেভ প্রজেক্ট এস টেমপ্লেট আমরা যদি মনে করি যে আমরা যে প্রজেক্টটি করেছি সে প্রজেক্টটি টেমপ্লেট হিসেবে ব্যবহার করব এখানে দেখুন খেয়াল করে যে নিউ প্রজেক্ট ফ্রম টেমপ্লেট আমরা নিউ প্রজেক্ট অলরেডি ফ্রম টেমপ্লেট থেকে দেখেছি যে কিভাবে টেমপ্লেট থেকে আপনার প্রজেক্টটি ওপেন করবেন এবং সেই টেমপ্লেট নিয়ে কাজ করবেন এখন কথা হলো যে আমরা এই আমাদের যে কাজটি ছিল আমরা যে কাজটি করেছি সেটাই যদি টেমপ্লেট হিসেবে সেভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তো জাস্ট এইখানে সেভ প্রজেক্ট এস টেমপ্লেট এ ক্লিক করলে আপনার এই কাজগুলো অবশ্যই এখানে টেমপ্লেট হিসেবে যুক্ত হবে আশা করছি বিষয়টি বুঝেছেন এখন আমরা আলোচনা করছি ইম্পোর্ট নিয়ে ইম্পোর্টটা কি আমি যদি কোন ভিডিও কোন অডিও বা কোন ইমেজ বা কোন কিছু কোন কন্টেন্ট যদি আমি এই ক্যাম্পিটেশিয়া স্টুডিওর মধ্যে যদি নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা এই ইম্পোর্ট এই বিষয়টি ব্যবহার করে থাকি আমি এই সবগুলো টুলস এর সবগুলো বা মেনোর সাব মেনোর শর্টকাট যে বিষয়গুলো আছে সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি ইম্পোর্ট যদি করতে চাই আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস আই চাপ দিলেই আপনার এই অপশনটি চলে আসবে এবং আপনার যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট এখান থেকে আপনি এই ক্যাম্পিটেশিয়া স্টুডিওর মধ্যে আপলোড করতে পারবেন সো ইম্পোর্টে ক্লিক করার পর এই যে এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে এই যে মিডিয়া মিডিয়া আপনি যদি নিয়ে আসতে চান মিডিয়া বলতে অনেকেই হয়তো বোঝেন না সেটি হচ্ছে আপনার মিডিয়া বলতে আপনার অডিও ভিডিও ইমেজ সহ বিভিন্ন ধরনের ফাইল এখানে আপনি আপলোড করতে পারবেন তারপর আর কি করতে পারবেন রিসেন্ট রেকর্ডিং রিসেন্ট যে রেকর্ডিং যে ফাইল গুলো আছে সে ফাইল গুলো এখানে শো করছে আপনার হয়তো নতুন হয়ে থাকলে এটা শো করবে না তো রিসেন্ট যেটা রিসেন্টে কোন ফাইল যদি আপনার এখানে আপলোড করার প্রয়োজন হয় তাহলে এখান থেকে আপনি সরাসরি আপলোড করতে পারবেন 
তারপর হচ্ছে ক্যাপশন আপনার এই যে ভিডিওটি মেক করছেন বা এই যে ভিডিওর কোন ক্যাপশন দিতে চান তাহলে এখান থেকে ক্লিক করে আপনি ক্যাপশন দিতে পারবেন গুগল ড্রাইভ থেকে যদি কোনো কিছু সরি ক্যাপশন যদি দিতে চান তাহলে এখান থেকে ক্লিক করে আপনি সেই ক্যাপশনটি এখানে আপলোড করতে পারবেন আবার গুগল ড্রাইভ থেকে সরাসরি আপনার আমরা ম্যাক্সিমাম সময় খেয়াল করি ব্যবহার করে থাকি গুগল ড্রাইভ গুগল ড্রাইভ থেকে বিভিন্ন ধরনের ডাটা আমরা এখান থেকে নিয়ে থাকি তো গুগল ড্রাইভ থেকে সরাসরি আপনি কিভাবে আপনার এই ক্যাম্পাস স্টুডিওর মধ্যে ফাইল আপলোড করবেন সে বিষয়টি এই যে গুগল ড্রাইভে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে আপলোড করতে পারেন আশা করছি বিষয়টি বুঝেছেন আমরা এখন যাব যে জিফট প্রজেক্ট আমরা যখন কোন কাজকে অনেক বড় ফাইলকে সংরক্ষণ করার জন্য বা বিভিন্ন জায়গায় সেন্ড করার জন্য আমরা অনেক সময় ফাইলকে জিপ করে থাকি সো জিপ ফাইলকেও আপনি সরাসরি কিভাবে এই ক্যাম্পিস স্টুডিওর মধ্যে ইনপুট করতে হয় সেই জন্য এই জিপ প্রজেক্টের ফাইলটি এই অপশনটা আমরা এখান থেকে ইউজ করি আবার এই যে প্যাকেজ প্যাকেজটিকে আপনার কন্ট্রোল শিফট পি দিয়ে এই প্যাকেজ কোন প্যাকেজ যদি আপনার এখানে আপলোড করতে চান সেই প্যাকেজ এখান থেকে আপলোড করতে পারবেন আশা করছি বিষয়টি খুঁজেছেন আমরা পরবর্তী যে অপশন নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ক্যাম্পিস স্টুডিওতে কাজ করার পরে আপনি যদি কোন ফাইলকে আপনার যে ভিডিও অডিও বা আপনার ইমেজ বা সবকিছু কমপ্লিট করার পর আপনার যে ফাইল সে ফাইলটিকে আপনি যদি এক্সপোর্ট করতে চান বা আপনার জিপ ফাইলকে বা প্রজেক্টের কোন ফাইলকে বা কোন প্যাকেজকে যদি এক্সপোর্ট করতে চান তাহলে এইখানে এই বাটনে ক্লিক করে এই যে খেয়াল করে দেখুন এখানে আছে জিপ প্রজেক্ট এটা জিফট একবারে সরাসরি জিফট হয়ে হবে এবং এখানে প্রজেক্ট ফর ম্যাক ম্যাক পিছির জন্য আর এর প্যাকেজ আকারে যদি নিতে চান তাহলে এইভাবে করতে হবে এবং এটার প্যাকেজের জন্য দেখুন কন্ট্রোল সিচ ই এই অপশনটি আপনি ইউজ করতে পারেন নেক্সট আমরা আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট সেটিং এই প্রজেক্টটি সেটিং করার জন্য ফাইলে ক্লিক করার পরে প্রজেক্ট সেটিং করার জন্য এই বিষয়টা আমি একটু আপনাদেরকে জানাই তাহলে আপনাদের জন্য বিষয়টি ক্লিয়ার হবে আমি সেটিং এ ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার প্রজেক্ট সেটিং এ ক্লিক করার পর এখানে খেয়াল করে দেখুন যে ক্যানভাস ডিমেনশন ক্যানভাস ডাইমেনশন এই বিষয়টি হলো যে এটা আপনার যে স্ক্রিন আসবে সে স্ক্রিনটার রেজুলেশন কি হবে এবং কিরকম আপনি নিতে চাচ্ছেন দেখুন এখানে আমি ডাইমেনশনের এখানে রেজুলেশন আছে এইচ ডি এবং হাজার এখানে হচ্ছে হাজার আশি পি এইচ ডি আর এটার মাপ হচ্ছে উনিশশো বিশ বাই একশো আশি যেটা ইউটিউব ভিডিওর জন্য খুব পারফেক্ট আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের মতো করে এখান থেকে সোশিয়াল মিডিয়ার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের দেখুন এই যে এটা এইটা দেওয়া আছে এটা যদি এরকম করতে চান তাহলে দেখুন কিরকম হবে সোশিয়াল মিডিয়ার ইনস্টাগ্রামের জন্য এরকম হবে বিভিন্ন যে বিষয়টি নিয়ে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়টি নিয়ে কি কিরকম হবে সেটা এখান থেকে আপনি দেখতে পারেন তো দেখে সেটা আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন আইপ্যাড এর জন্য কিরকম হবে আইপ্যাড যে বিভিন্ন যে সাইজ আছে সেগুলো জন্য কিরকম হবে এবং ফিড টু ভিজিয়েবল ফিড টু ভিজিয়েবল দিলে এটা আপনার প্রত্যেকটা ডিভাইস এর জন্য সাপোর্ট করবে দেখুন আমি এখানে কম বেশি হচ্ছে যে এখানে নিয়ে যাবেন এই বিষয়টির জন্য অনেকে মেসেজ করে থাকেন এই বিষয়টি বোঝেন না যে আমি আমার ফেসবুকের জন্য কাজ করব আমি ইনস্টাগ্রামের জন্য কাজ করব সে ফ্রেমটা কতটুকু আপনাকে এখান থেকে যদি ফ্রেমটা সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনার আর ভিডিওতে পরবর্তী ঝামেলা হবে না এবং ভিডিওটি অনেক সময় ফেটে যায় বা অনেক সময় বড় হয়ে যায় ছোট বড় হবে না এখান থেকে যদি আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আশা করছি বিষয়টি এখান থেকে বুঝেছেন আমি যেহেতু এই এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছি বা কাজ করি এই বিষয়টি নিয়ে আমি এখান থেকে এই রেজুলেশনে রেখে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম বা যে আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেবেন সবকিছু ঠিকঠাক করে অ্যাপ্লাই করে দেবেন আর ওয়েট হাইট কালার এটা যদি আপনি কাস্টমাইজ নিতে চান এটা যদি এই যে এই সাইজ আছে বা এখানে কোন সাইজটি আপনার যদি পছন্দ না হয় বা আপনার এই সাইজটি আপনি নিতে চাচ্ছেন না এই সাইজ গুলো তাহলে আপনি এইখানে এখানে ক্লিক করে প্রত্যেকটা বিষয় এখান থেকে দিয়ে এটা অ্যাকোরেট করে নিতে পারেন তাছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে কালার এখানে ব্ল্যাক আছে আপনার ক্লিক করে ইচ্ছা মতো আপনাদের যে কালার চয়েস সে কালারটি এখানে সেট করে দিতে পারেন এই যে এখানে খেয়াল করে দেখুন যে ফ্রেম রেস ফ্রেম যে রেট আছে ফ্রেম রেট হচ্ছে তিরিশ এফ পি এস তিরিশ এফ পি এস এটা হচ্ছে পারফেক্ট একটি রেট এই রেটটি আপনি এখান থেকে আপনার ইচ্ছা মতো চয়েস করে নিতে পারেন তো এটি কমপ্লিট করার পর সেখান থেকে জাস্ট অ্যাপ্লাই নাও বাটনে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে আসবেন তাহলে আপনার এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন এখন চলুন আমরা দেখি পরবর্তী যে ফাইলের যে পরবর্তী 
অপশন আছে সেটি সাইন ইন সাইন ইন অপশনে ক্লিক করে সাইন ইন করতে হবে আপনারা অবশ্যই যেহেতু এটা ক্যাক ভার্সন ইউজ করবেন বা যদি প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এখান থেকে সাইন ইন করে এটা ইউজ করতে পারেন আমি বলবো যে এখানে সাইন ইন করে ঝামেলা করার দরকার নেই এই সাইন ইন অপশনটা কিন্তু এই যে এইখানে আছে সেখানেও আপনারা ইচ্ছা করলে সাইন ইন করে নিতে পারেন সো আমি বলবো যে সাইন ইন না করাই ভালো পরবর্তী যে অপশনটি আমরা নিয়ে আলোচনা করব নিউ রেকর্ডিং নিউ রেকর্ডিং এটার মধ্যে যদি নিউ নিউলি রেকর্ড করতে চান আমি অলরেডি রেকর্ড করছি একটু বেশি খেয়াল করে দেখুন এটা দিয়ে রেকর্ড করছে এই যে এখান থেকে ক্লিক করে রেকর্ড করা যায় সেটা অলরেডি এই যে এই এই যে খেয়াল করে দেখুন এই যে শো করছে যে বিষয়টি শো করছে অলরেডি আঠারো মিনিট তিন সেকেন্ড হয়ে গেছে রেকর্ডিং আমি এখান থেকে মিনিমাইজ করে দিচ্ছি ওকে অলরেডি রেকর্ডিং হচ্ছে এখান থেকে যদি আপনি রেকর্ড করতে চান সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি রেকর্ড করতে পারেন এই যে নিউ রেকর্ডিং কন্ট্রোল আর চাপলে আপনার নিউ রেকর্ডিং অপশনটি আপনার সামনে চলে আসবে সো এই পপ আপের পরবর্তী যে অপশন সেটি হচ্ছে কানেক্ট মোবাইল ডিভাইস এখান থেকে যদি আপনি মোবাইল ডিভাইস কানেক্ট করে মনে করছেন যে ভিডিও মোবাইল দিয়ে কাজ করবেন সেটা আপনি এখান থেকে কানেক্ট করেও কাজ করতে পারেন সো কানেক্ট মোবাইল ডিভাইস আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন যে এখানে চারটা অপশন আপনাকে ফলো করতে হবে অনেকে বলেছেন যে আমি ক্যাম্পটেশন স্টুডিও ইউজ করব বাট মোবাইল ডিভাইস কিভাবে কানেক্ট করব সে বিষয়টি জানি না এই বিষয়টি নিয়ে ভিডিও করার জন্য অনুরোধ করছি সো সেই কারণেই এই বিষয়টি আমি একটু আলোচনা করব ভিউয়ার্স আপনি যদি নিউ কামার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখুন সকল আপডেট টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আর অবশ্যই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করতে ভুলবেন না এখন দেখুন যে এই অপশন থেকে আমরা যখন ক্লিক করার পর কানেক্ট মোবাইল ডিভাইস অপশনে চলে এসেছি তখন এখানে বলছে যে ক্রিয়েট ইমেজ অ্যান্ড ভিডিওস অন ইউর মোবাইল ডিভাইস অ্যান্ড সেন্ড দেম ডিরেক্টলি টু ক্যাম্পেশিয়া দেখছেন কত সুন্দর একটি অপশন এখানে তৈরি করা আছে শুধু মোবাইল না আপনার যে অপশন ট্যাবলেট বা ল্যাপটপ বা অন্যান্য ডিভাইস আছে সেটাও এখান থেকে কানেক্ট করা যায় সিস্টেম হচ্ছে যে প্রথম সিস্টেম হচ্ছে ইনস্টল ওয়ান অফ ক্যাম্পেশিয়া মোবাইল অ্যাপস এই ক্যাম্পেশিয়া স্টুডিওর যে মোবাইল অ্যাপস আছে সেই অ্যাপসটি আপনাকে প্রথমে ডাউনলোড করে নিতে হবে আপনার ফোনে তারপর কানেক্ট টু ইয়ার কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল ডিভাইস টু দ্য অ্যাট দ্য সেম নেটওয়ার্ক অবশ্যই এই সময় কি করতে হবে আপনার মোবাইল এবং যে মোবাইল নিয়ে আপনার এই ডেস্কটপ বা কম্পিউটার কানেক্ট করতে চাচ্ছেন সেই কম্পিউটারে আপনি অবশ্যই আপনার মোবাইল ডিভাইসকে কানেক্ট করে নেবেন কানেক্ট করার জন্য যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম গুলো ফলো করবেন আর এখানে বলছে যে সিলেক্ট অ্যান ইমেজ অর ভিডিও টু ইয়ার ক্যাম্পটেশিয়া মোবাইল অ্যাপস সেখান থেকে মোবাইল অ্যাপস থেকে আপনার ইমেজ বা ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আর ট্যাপ শেয়ার টু ক্যাম্পটেশিয়া সেটা থেকে ক্যাম্পটেশিয়াতে শেয়ার করে দিতে হবে আর তাছাড়া আপনার মোবাইল থেকে যে এই যে বার কোড অপশন আছে সে বার কোডটি যদি আপনি স্ক্যান করে নেন তাহলে এই ঝামেলা গুলো থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন এটা যদি স্ক্যান করে নেন তাহলে অবশ্যই আপনার ফোনে এই ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিওর যে লিঙ্ক এর ডিটেলস সহ আসবে এবং সেখান থেকে জাস্ট এই কাজগুলো করে আপনার ডিভাইসকে কানেক্ট করে নিলেই আপনি কাজ করে ফেলতে পারবেন আশা করছি বিষয়টি বুঝেছেন এখন আমরা আলোচনা করি পরবর্তী যে অপশন সেটি হচ্ছে এই যে ম্যানে ম্যানেজ থিম এই ম্যানেজ থিম এই থিম এই অপশনে ক্লিক করার পরে এই যে এই যে মাঝখানে যে থিমটা নিয়ে আমরা মাঝখানে যে কাজ করি ডিসপ্লে বা স্ক্রিনে যে কাজটা করি সেখান থেকে আপনি এখান থেকে সেটিংস করে নিতে পারেন এখান থেকে কালার কালার যে কালার গুলো আছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে অ্যাকসেন্ট ওয়ান এবং অ্যাকসেন্ট টু প্লাস করে আরো বাড়াইতে পারবেন এবং এই যে অ্যানোটেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি হবে এখান থেকে আপনি নিতে পারেন অ্যানোটেশনের বিষয়টি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব সে কালারটা এখান থেকে করতে পারেন আপনি যদি ফ্রন্ট কালার যদি এখান থেকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখান থেকে যে ফ্রন্ট কালারটা এরকম আছে ফ্রন্টটা কিরকম করতে চান এই যে এরকম আছে এখান থেকে আরো যোগ করে ক্লিক করে আরো যোগ করে যে এটা আসছে এটার মধ্যে থেকে ক্লিক করে আরো যে ফ্রন্ট আছে সে ফ্রন্ট গুলো আপনি এখান থেকে নিতে পারেন অনুরূপ ভাবে লগো এই যে লগো এটা ক্যাম্পিটে স্টুডিওর লগো দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি লগোটি কেটে দিয়ে এখান থেকে ব্রাউজ করে আপনার যে লগো আছে সে লগোটা আপনি এখান থেকে দিতে পারেন আমি এখানে দিচ্ছি না তো এইভাবে আপনি এখান থেকে দিয়ে জাস্ট এখানে সেভ এ ক্লিক করে দিলে এটি সেভ হয়ে যাবে আমি অলরেডি সেভ করেছি এই কারণে সেভ করছি না সো ভিউয়ার্স দেখুন পরবর্তী যে অপশন আছে সেটা হচ্ছে ম্যানেজ 
টেমপ্লেট ম্যানেজ থিম আমরা আলোচনা করেছিলাম এখন ম্যানেজ টেমপ্লেট ম্যানেজ টেমপ্লেটে আমরা দেখেছি এই যে এরকম একটা অপশন আছে এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছিলাম এখানে একটা বিষয় আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এই যে ডাউনলোড মোর টেমপ্লেট ডাউনলোড মোর টেমপ্লেটে ক্লিক করার পর খেয়াল করে দেখুন যে আমাকে অনলাইনে নিয়ে চলে গেছে আমাকে অবশ্যই নেটের সাথে কানেক্ট করতে থাকতে হবে সো নেটের সাথে আমরা এটি কানেক্ট আছি এখানে হিউজ পরিমাণে টেমপ্লেট আছে একটা বিষয় সবসময় আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আপনি যেহেতু প্রিমিয়াম যদি আপনি এখান থেকে টেমপ্লেট নিতে চান বা থিম নিতে চান সবই আছে আপনি এখান থেকে নিতে পারেন আপনাকে এখান থেকে কিছু খরচ করতে হবে অতএব আমি যেহেতু ফ্রি আপনাদের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি আমরা এখানে এটা কেটে দিচ্ছি দিয়ে আমরা যে মূল জায়গা সেখানে চলে আসলাম আমরা এখান থেকে কেটে দিয়ে বের হয়ে আসলাম ওকে নেক্সট আমরা আলোচনা করছি লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে এই লাইব্রেরি থেকে সকল কিছু আমরা ইম্পোর্ট করব পরবর্তীতে সরকার ভাবে সে বিষয়টি আমরা থেকে একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে এই যে মো ইম্পোর্ট মিডিয়া টু লাইব্রেরি মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে যদি ইম্পোর্ট করতে চাই তাহলে এখান থেকে ক্লিক করতে হবে আর এক্সপোর্ট লাইব্রেরি থেকে যদি করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক ইম্পোর্ট জিফট এবং এই যে ডাউনলোড মোর সেট এই লাইব্রেরিতে আরো কিছু যদি আমি ডাউনলোড করে নিয়ে রাখ এখানে আসতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা ক্লিক করে রাখতে পারি शो करा प्रयोजन नहीं क्लिक कर दिल बेस्ट प्रोडक्शन सिलेक्ट फाइल प्रोडक्शन देखो মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন করি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড একটা নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করার পরে দেখুন এই যে ফাইল ফাইলের যে বিষয়গুলো ম্যাক্সিমাম বিষয়গুলো এখানে কিন্তু মিল আছে আপনার যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা ধারণা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার এই সমস্যা থাকার কথা না আমি দেখে যাচ্ছি দেখুন তারপরে আছে হোম ফাইল ফাইলের পরে হোম ইনসার্ট ডিজাইন লেআউট এই বিষয়গুলো কিন্তু সবগুলো এখানে আছে আমি যদি এখানে কোন কন্টেন্ট লিখি সাপোজ ধরেন যে আমি এই যে জমজম লিখলাম জমজম লেখার পরে এটা আমি ব্লক করলাম ব্লক করার পরে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমি এখান থেকে কাজ করতে পারবো সো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে যদি আপনি ভালো ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নামে যে প্লে লিস্ট আছে প্লে লিস্টে হিউজ ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো আপনি দেখে আসতে পারেন स्टूडियो सम्पर्श्लेषण करते हैं যদিও ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে তবু আমি আপনাদেরকে বলবো ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখতে থাকুন অবশ্যই ভিডিওটি হয়তো আমরা পার্ট পার্ট করে দেব তখন আপনার দেখার জন্য সুবিধা হবে এডিট মেনুর অপশনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এডিট মেনু নিয়ে আমরা কোনো প্রজেক্ট যদি কাজ করি কাজ করার পরে যদি এই যে যেমন কন্ট্রোল জেড আন্ডো রিডো কার্ড কপি আন্ডো হচ্ছে আমরা কাজ করার পরে সে আগের অপশনে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্ডো রিডো হচ্ছে কাজ করার পরে ঘুরে গেছি আবার সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য সেটার জন্য অপশন কার্ড কোন অপশনটি একেবারে কেটে নিয়ে যেতে চাইলে সেটা হবে আর কপি হচ্ছে কপি পেস্ট হচ্ছে পেস্ট এটা তো বুঝতেই পারছেন ডিলিট এই বিষয়গুলো নিয়ে কার্ড কপি পেস্ট ডিলিট এই বিষয়গুলো নিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর ডিটেলস আলোচনা করা আছে যদি সময় থাকে সেই ভিডিওগুলো সেখান থেকে শিখে আসুন কারণ এখানে যদি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করি তাহলে আপনার সময় কভার হবে না সেই বিষয়গুলি 
নে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি না আপনি সেখান থেকে ভিডিও গুলো দেখে আসবেন যে মূল যে বিষয়গুলো এখান থেকে আলোচনা না করলেই নয় সে বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করি দেখুন এই যে গ্রুপ গ্রুপের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার দরকার সাপোজ ধরুন আমি গ্রুপে ক্লিক করলাম গ্রুপে ক্লিক করার পরে একটু বেশি খেয়াল করে দেখুন এই যে ভিডিও যে নিচে যে ট্র্যাক আছে সে ট্র্যাক গুলো সবগুলো গ্রুপ হয়ে গেছে এই ট্র্যাক গুলো ইচ্ছা করলেই যেহেতু গ্রুপ হয়ে গেছে ইচ্ছা করলে আপনি এই আন গ্রুপ করার আগ পর্যন্ত এই যে গ্রুপ ওয়ান এখানে গ্রুপ ওয়ান হয়ে গেছে এটা যদি আপনি রিডো করতে চান এই যে আন্ডো করতে চান আমি আন্ডো করে ফেললাম দেখুন এখানে চলে গেছে এটা হচ্ছে রিডো আন্ডো এরকম যদি ভুল করে আমরা করে ফেলি বা কোনো কিছু যদি এডিট করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এডিট মেনু থেকে এই রিডো আন্ডো কাট কপি পেস্ট থেকে আমরা করতে পারি তো এটা হচ্ছে গ্রুপিং গ্রুপিং করার ক্ষেত্রে সিলেক্ট সিলেক্টের ক্ষেত্রে একটু বেশি খেয়াল করে দেখুন কন্ট্রোল এ দিলে অল সিলেক্ট সিলেক্ট হয় সে অল সিলেক্টেড বিষয়গুলো এখান থেকে এবং টু এন টু মিডিয়া টোটালি যদি একেবারে শেষে যদি আপনি মিডিয়ার শেষে যদি সিলেক্ট করতে চান সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ডি সিলেক্ট অল ডি সিলেক্ট অল করার জন্য এই যে দেখুন সব চলে গেছে এখান থেকে কিছুই সিলেক্ট নেই তো এডিট মেনু থেকে আবার যদি আমরা এখান থেকে আন্ডো করে দিই তাহলে আমাদের যে অপশন গুলো ছিল সে অপশন গুলো আবার চলে এসেছে আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ করার জন্য কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবেন এই যে বাই ফ্রন্ট আকারে বাই ফরওয়ার্ড সেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড সেন্ট ব্যাক যা কিছু আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন এখন আমরা আলোচনা করব এই অ্যারেঞ্জের পর হচ্ছে জাম্প টু আমরা একবার এখান থেকে এই প্রজেক্টটিকে নিয়ে জাম্প করতে পারি একবারে শেষে যেতে পারি একবারে নেক্সট মিডিয়াতে যেতে পারি নেক্সট মার্কারে যেতে পারি এই যে বিষয়গুলো আছে সে বিষয়গুলো নিতে আমরা যেতে পারি আমরা অনেক সময় কি করি যে ভিডিওর মাঝখানে কুইজ দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে জাম্প টু তে ক্লিক করে এই যে নেক্সট কুইজ কুইজে ক্লিক করে আমরা যেতে পারি অথবা প্রিভিয়াস কুইজে ক্লিক করে আমরা আগের কুইজে যেতে পারি নেক্সট কুইজে আমি ক্লিক করলাম নেক্সট কুইজে ক্লিক করার পর এখানে যে অপশন আসবে সে অপশনে আমরা কুইজটা সেটিং করে দিয়ে আমরা সে কুইজটি সেট করে দিতে পারি তো আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন অ্যাড টু লাইব্রেরি এটা যদি লাইব্রেরিতে অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে অ্যাড টু লাইব্রেরিতে ক্লিক করতে পারি আর পারফরমেন্স পারফরমেন্স এখান থেকে ক্লিক করে আমরা পারফরমেন্সটা দেখতে পারি সো আশা করছি স্ক্রিম তো ভাবে আলোচনা হলেও আশা করছি এডিট মেনুর যে ব্যবহার সে বিষয়টি আপনি বুঝে গেছেন এখন দেখি আমরা যে এই যে এডিট মেনুর পরে মডিফাই মডিফাই মেনুর যে ব্যবহার গুলো আছে এই মডিফাই মেনুতে দেখুন এই যে অ্যাড অ্যানিমেশন আপনার ভিডিওতে যদি আপনি অ্যানিমেশন সেট করতে চান কোথায় সেট করবেন কিভাবে সেট করবেন সেখানে সেটার জন্য আপনি এই অপশনটি ইউজ করতে পারেন সাপোজ ধরুন এই যে এখন যে আমি ভিডিওটি মেক করলাম সেটি কিভাবে এটাতে অ্যাড করে দেব সে বিষয়টি একটু চলুন দেখে আসি এই যে এই ভিডিওটি আমি এখনই রেকর্ডিং করলাম এই ভিডিওটা এটা টেনে এটা ড্রাপ ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে সেখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এই যে মডিফাই যে অপশন এই মডিফাই থেকে দেখুন এই যে কোথায় থেকে ऑलरेडी চলে আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে সো এইভাবে মডিফাই করতে পারি তারপরে আমি লাইভ প্রজেক্টে গিয়ে ওটা দেখাবো আপনাদের এটা পরবর্তীতে কিভাবে এই কাজগুলো করতে হয় ধৈর্য ধরে সাথে থাকুন অ্যাড বিহেভিয়ার তারপর হচ্ছে অ্যাড এফেক্ট ভিডিওতে যদি আমি কোনো এফেক্ট দিতে চাই যদি ভিজুয়াল এফেক্ট হয় তাহলে কিভাবে দেব তারপরে অডিও এফেক্ট হলে কিভাবে দেব তারপরে কার্সার এফেক্ট হলে কিভাবে দেব সে বিষয়গুলো নিয়ে তারপরে হচ্ছে জেনারেট জেনারেট কিউর ক্যালকুলাস কিভাবে তৈরি করা যায় রিমুভ কিভাবে করব রিমুভ করার জন্য অ্যানিমেশন অডিও মানে যেগুলো আমরা অ্যাড করেছি সেগুলি কিভাবে রিমুভ করব সে বিষয়গুলো নিয়ে আমি যদি আমার এই যে ট্র্যাক ট্র্যাকে যে আমার যে কি বলে মিডিয়া ফাইল আছে সে মিডিয়া ফাইলটা যদি আমি এখান থেকে এই যে ভিডিওর সাউন্ড যদি আমি এখান থেকে অফ অন করতে চাই এই যে দেখুন একটু বাড়াই দিলাম আবার একটু কমাই দিলাম এটা টেনে কম বেশি করা যায় তো দেখুন এখান থেকে যখন আমি এই ক্লিক করেছি দেখুন এটাতে যখন আমি ক্লিক করেছি এবং এখান থেকে মডিফাই যাওয়ার পরে 
चलेडी चले मन प्रत्येक आलोचना चाप दिल हाथ आलोचना कथा बुझे ग चले ग चलेब्रेरिंग 
এমসি স্টুডিওর যে ভার্সন সে ভার্সনের যে অপশন গুলো এখানে সেখান থেকে আপনি দেখতে পারেন আর তারপরে যে সার্চ লাইব্রেরি সার্চ লাইব্রেরি থেকে আপনি সার্চ করে নিতে পারেন সেটা আপনার গুগল থেকে বা যে কোনো ড্রাইভ থেকে এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন সো পরবর্তীতে আমরা দেখি যে আইকন আমরা যে ভিডিও মেক করার জন্য যে আইকন গুলো ব্যবহার করে থাকি দেখুন এটার মধ্যে অনেক আইকন আছে এই যে এতগুলো আইকন আছে সে আইকন থেকে আমরা যে কোনো আইকন এখান থেকে চুজ করে নিতে পারি ভিডিও মেক করার জন্য যে আমরা আইকন গুলো ব্যবহার করে থাকি তাই আইকন থেকে না হয় ইন্ট্রো ইন্ট্রো বানানোর জন্য কিছু এখানে টেমপ্লেট দেওয়া আছে এখান থেকে নিয়ে আপনি এখান থেকে ইন্ট্রো বানাইতে পারেন সেটা পাবল হচ্ছে লাইব্রেরির মধ্যে আবার লোয়ার থার্ড ভিডিওর মধ্যে লোয়ার থার্ড যদি আপনি ইউজ করতে চান তাহলে এখান থেকে এই অপশনটি নিয়ে আপনি ইউজ করতে পারেন তারপর মশন ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিওর পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মশন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা এখান থেকে আপনি নিতে পারেন তারপর হচ্ছে মিউজিক ট্র্যাক এখান থেকে ফ্রি অনেক মিউজিক ট্র্যাক আছে সেটা নিতে পারেন অথবা আপনার ইচ্ছা মতো मार्क करते ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन देखने ट्रैक प्रत्येक डिलीट कर दिल प्रश्न थे मीडिया সহ যে অপশনগুলো আছে সে অপশনগুলো আপনি বুঝে গেছেন 
এখানে মিডিয়া বিন্দুর মধ্যে এটা শর্ট বাই নেম শর্ট বাই নেম এর জায়গা যদি আপনি টাইপ করেন তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার এটা যদি ডিউরেশন করেন তাহলে বেশি ডিউরেশন কম ডিউরেশন অনুযায়ী এখানে সিলেক্টেড হবে সো এখানে নেম আকারে আমি রেখে দিলাম আর এখানে দেখুন শর্ট বাই অ্যাসেন্ডিং আর ডি সাইড অ্যাসেন্ডিং সেটা আছে এটা আপনি করে নিতে পারেন আলোচনা করছি এখন দেখুন আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি যে এই ক্যাম্পাস স্টুডিওর এই যে মিডিয়া বিন রেকর্ড সহ এই মিডিয়া বিন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এখন আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি এই যে নিচের যে টুলস গুলো আছে এই টুলস গুলো নিয়ে এইখানে যে নিচের যে অপশন গুলো দেখছেন এটা হচ্ছে ট্র্যাক এগুলো এখানে অনেকগুলো ট্র্যাক আছে এই ট্র্যাক গুলো ইউজ করা যায় প্রথমে আমরা দেখি যে রিড ও আন্ডো এটা হচ্ছে আন্ডো বাটন আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কন্ট্রোল জেড বা আন্ডো বাটন এটা হচ্ছে রিডো বাটন মানে কোনো কাজ করতে গিয়ে আমরা যদি সেটাতে আবার ব্যাকে চলে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই রিডো বাটনটা আমরা আন্ডো বাটনটা আমরা ইউজ করি আর রিডো বাটনটাও সেরকম ভাবে এই যে ট্র্যাক সে ট্র্যাকের এর কিছু অংশ যদি আমরা কেটে দিতে চাই তাহলে এই যে এখান দিয়ে আমরা এখান থেকে কেটে দিতে পারি এটা আমরা দেখব লাইভ দেখব ভিডিওটি ভিডিও এডিটিং এর শেষের যে কিছু কাজ থাকে সে কাজ সহ ভিডিও ফুল এক্সপোর্ট করা পর্যন্ত আমরা দেখব সো আমাদের সাথে থেকে ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি সো দেখুন আর এই নিচের যে অপশন গুলো আছে এই যে দেখুন ছোট বড় করার জন্য এই যে এই অপশনটি ইউজ করতে পারি আমরা তাহলে ট্র্যাকটা ছোট বড় হয়ে যায় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে রিডো আন্ডো গেল এটা কাঠ কোন ট্র্যাকের মধ্যে যে আমরা কন্টেন্ট রেখেছি সে কন্টেন্টটা যদি আমরা কেটে দিতে চাই সাপোজ ধরুন এই যে ট্র্যাকের মাঝখানে যে অপশন টুকু আছে এটা দিয়ে আমরা বাম দিকে কেটে দিতে চাই বাম দিকে আবার এটা যদি আমরা ডান দিকে কেটে দিতে চাই সাপোজ ধরুন এইরকম ভাবে ডান পাশে রাট লাল অংশ ধরে যদি ডান দিয়ে কেটে দিতে চাই তাহলে এইদিকে ধরে জাস্ট ব্লক করে কেটে দিতে হবে সেটা কিভাবে কাটতে হয় আমরা দেখবো কিছুক্ষণ পর তারপর এটা হচ্ছে কপি এটা হচ্ছে পেস্ট আর এটা হচ্ছে স্পিল কিভাবে স্পিল করা যায় সেগুলো সব সব আমরা দেখবো আর কি এটা হচ্ছে জুম করার জন্য এই যে জুম বাটন এই ভিডিওর যে কন্টেন্ট আছে সে কন্টেন্টটাকে একটু বড় করার জন্য সব ধরুন এই যে দেখুন বড় হচ্ছে আবার এটাতে ক্লিক করলে ছোট হয়ে যাচ্ছে ট্র্যাকে যে কন্টেন্ট আছে সে কন্টেন্টটা একটু বড় করার জন্য এটা হচ্ছে সে অপশন প্রপার্টিজে গিয়ে এটা সেটিং করার জন্য আমরা মিডিয়াতে থাকি মিডিয়াতে এই যে এরকম অবস্থা লাইব্রেরিতে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে এখান থেকে ট্র্যাকের যে কয়েকটা ফাংশন আছে সে ফাংশনটি সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে একটু বলে নেই ট্র্যাকের ফাংশনের পূর্বে যাওয়ার পূর্বে এখানে যে স্কেল দেখছেন দেখুন প্রত্যেকটাতে যে নাম্বারিং করা আছে স্কেল করা আছে এবং মিনিট সেকেন্ড ধরে এখানে নাম্বারিং করা আছে আপনার ভিডিও কত মিনিট কত সেকেন্ড চলছে এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন এখানে আপনার ভিডিওটি পঁয়ত্রিশ মিনিট ষোলো সেকেন্ড পঁয়ত্রিশ মিনিট ষোলো সেকেন্ডে আপনার এই এই যে অপশনটি স্কেলটি স্কেলটি আছে আপনার এই ভিডিওটি টোটাল কত সেকেন্ড হবে সেটা এখান থেকে আপনি মাপ করতে পারবেন স্কেল থেকে আবার দেখুন যে এই নিচের যে ট্র্যাক আছে ট্র্যাকের তিনটি অপশন আছে এটা উপরের অপশনটি এখানে খেয়াল করে দেখুন এটা হচ্ছে ডিজাবল ট্র্যাক এই ট্র্যাকটাকে আপনি যদি দেখতে দিতে না চান তাহলে এটাতে ক্লিক করে ডিজাবল হয়ে যাবে আবার এটাকে টেনে কম বেশি করা যায় খেয়াল করে দেখুন ওকে আচ্ছা তার নিচে আছে দেখুন ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক এনাবল ম্যাগনেটিক ট্র্যাক এটা দিয়ে আপনি একটার সাথে আরেকটা ম্যাগনেটের মতো চুম্বকের মতো জোড়া দিতে পারবেন আবার এইটা দিয়ে আপনার এই ট্র্যাকটাকে লক করে দিতে পারবেন তাহলে আপনার লকটা নড়াচড়া করবে না ঠিক আছে আশা করছি বিষয়টি বুঝেছেন এখন চলুন যে একটি ভিডিও আমরা মেক করলাম ভিডিও এখান থেকে রেকর্ড করলাম রেকর্ড করার পরে এই ভিডিওটাকে আমরা কিভাবে ফুললি ভিডিও শেষ করার পরে আমরা এক্সপোর্টের আগ পর্যন্ত কিছু কাজ থাকে সে কাজগুলো কিভাবে করি চলুন দেখি আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি ভিডিও প্রথম দিকে সাপোজ ধরুন এই ভিডিওর মাস বরাবর একটা ইন্টো সেভ করবেন ভিডিও মেক করার পর প্রথম যে কাজ সে প্রথম কাজটি হচ্ছে এখান থেকে জুমটা বড় করে দেবেন দিয়ে 
এই যে মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে দেখুন এই যে মাঝামাঝি পর্যায়ে এখানে কিন্তু ভিডিও সাউন্ডলেস আছে বা এখানে ভিডিও আর আপনার কোনো কন্টেন্ট নেই সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে সব ব্লক করলাম করে এক নম্বর দুই নম্বর ট্র্যাকে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমার উপরে কোনো ট্র্যাক প্রয়োজন হচ্ছে না এক দুই নম্বর ট্র্যাকে চলে গেছি এখান থেকে যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এই যে মাঝখানের এই অংশটুকু এখান থেকে টেনে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে সিলেকশন ইন ডিউরেশন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে এই যে কাট যে বাটন আছে এই কাট বাটন চেপে এটা কেটে দিলাম তার মানে এই অংশটুকু এখান থেকে উদাহ হয়ে গেল অনুরূপ ভাবে এখান থেকে যদি এই অংশটুকু আমি কেটে দিতে চাই তাহলে এই অংশটুকু ধরে কেটে দিলাম তার মানে এই অংশটুকুর মধ্যে কি কথা আছে বা কোনো যদি ভিডিওর মধ্যে কোনো নয়েজ বেশি নয়েজ থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা আউট করে দিতে পারি সাপোজ ধরুন এই যে এই অংশটুকু আমি আউট করে দিতে যাচ্ছি তো বেশি অংশ আছে আমি আউট করে দিতে যাচ্ছি এরকম ভাবে আপনার ভিডিওর এ টু জেড অংশ দেখার পর সেখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো আউট করে দিবেন এবং আউট করে দেওয়ার পর ভিডিওর প্রথম কাজ যেটি শেষ করবেন এরপর ভিডিওর যে কাজ সেটি হচ্ছে যে আমরা ভিডিওর মধ্যে ইন্ট্রো আউট্রো সেট করি কিভাবে এই ভিডিওর মধ্যে আমরা ইন্ট্রো আউট্রো কিভাবে সেট করব আমি ভিডিওটা একটু প্লে করি দেখুন এখান থেকে এই পর্যন্ত আসবে দেখুন ভিডিওটা কিভাবে এই যে তো এখন আমি এই ইন্ট্রো যদি সেট করতে চাই এই ভিডিওর মধ্যে তাহলে ইন্ট্রোটা কিভাবে সেট করব সাপোজ ধরুন এই জায়গায় আমি এই জায়গায় এসে আমি ভিডিওর একটা ইন্ট্রো সেট করতে চাচ্ছি তাহলে ভিডিওটাতে ইন্ট্রো সেট করতে চাইলে এভাবে দিতে পারবেন আপনি যদি কুইজ সেট করতে চান এই যে কুইজ এর যে অপশন এই অপশন থেকে এখানে অলরেডি চলে আসছে দেখুন এই যে আমি কুইজটা দেবো না তাই এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি কুইজটা এখানে সেট করতে চাচ্ছি না তো এখানে যদি আমি ইন্ট্রো সেট করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে একটু কাজ করতে হবে এখানে যেই জায়গায় সেট করতে চাচ্ছি সেই বরাবর নিতে হবে এবং সেই জায়গাটুকু আমাকে কেটে জায়গা বের করতে হবে ইন্ট্রো দেওয়ার জন্য এখান থেকে আমি জায়গাটি বের সিলেক্ট করলাম করার পর এই জায়গা থেকে এই যে স্পিল যে অপশনটি আছে স্পিল অপশন দিয়ে আমি কেটে ফেললাম দেখুন ভিডিওর যে কন্টেন্ট সে কন্টেন্ট আমরা দুই ভাগ করে ফেলেছি দুই ভাগ হয়ে গেছে এখন দুই ভাগ হওয়ার পরে দেখুন এই জায়গাটুকু আমি পুরোটাই ব্লক করলাম ব্লক করার পরে এই এই পুরোটা ব্লক করলাম ব্লক করার আগেই যে কাজটা আমি করব দেখুন এই যে কুইজ এর অপশনটি আসতেছে বারবার এটা নিয়ে আসা আছে তাই বারবার আসতেছে এটা আমি রাখব না বের করে দিলাম এখান থেকে আমি জাস্ট ডিলিট করে দিলে এই অপশন তো তোমার আর আসবে না এটা আসলে সমস্যা নেই এখানে থাক এখানে থাকার পর আমি যে কাজটি করতে চাচ্ছি আমি ইন্ট্রো দিতে চাচ্ছি তো ইন্ট্রো মেক করার জন্য এই যে এই বাটনে ক্লিক করলাম ইম্পোর্ট মিডিয়া ফ্রম লাইব্রেরি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর যেই যেখানে আপনার ইন্ট্রো আছে সেখান থেকে আপনাকে ইন্ট্রোটা নিয়ে আসতে হবে আমি ইন্ট্রোটা এখান থেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে ইন্ট্রো মেক করা আছে ইন্ট্রোটা আছে এখানে কোন জায়গায় আছে আমি ইন্ট্রোটা একটু নিয়ে আসি একটু সময় নেবেন এই যে একটা ইন্ট্রো এখানে তৈরি করা আছে এই ইন্ট্রোটা আমি কি করলাম এখান থেকে আপলোড করলাম এটা যদি ডিফল্ট করতে চান তাহলে ডিফল্ট করে দেবেন আমি এই যে ডিফল্ট করে নিলাম ইম্পোর্ট করছে লাইব্রেরি থেকে ইম্পোর্ট হয়ে গেল এটা লাইব্রেরিতে চলে আসছে পরবর্তীতে আর একটা নিয়ে আসতে হবে না তো দেখুন এখান থেকে এই যে এটা একটা আউটপ্রো এর আগে নেওয়া ছিল এটা হচ্ছে ইন্ট্রো ওকে আমি এই ইন্ট্রোটা নিয়ে আসলাম টেনে নিয়ে আসলাম এই যে এই যে এখানে চলে আসলাম এখানে নিয়ে আসার পর একটা বিষয় ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আমি এখন আউটপ্রো দিতে যাচ্ছি আউটটা কিভাবে সেট করতে হয় পরে দেখবো আমরা এই ইন্ট্রোটা এখানে নিয়ে আসছি এখন কথা হলো যে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ চাপলাম চাপার পর এই প্রথম যে দুইটা অংশ সিলেক্ট হয়েছে দুইটা অংশ কেটে দিলাম দিয়ে উপরের অংশটা বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে এই অংশ নিচের অংশটুকু টেনে আমি ইন্ট্রো পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি দেখুন খেল করে দেখুন এই পর্যন্ত নিয়ে গেলাম এখন এই ভিডিওটুকু কেটে আমি মাঝামাঝি বরাবর ইন্ট্রো লাগাই দিলাম এখন যদি আমি প্লে করি দেখুন এই যে দেখুন ইন্ট্রো চলছে এই ইন্ট্রোটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবার নতুন ভাবে ওই ভিডিওটি শুরু হয়ে যাবে এই এই যে দেখুন আবার ভিডিও শুরু হয়ে গেল এইভাবে আমরা ইন্ট্রো সেট করতে পারি আর মাস মাঝামাঝি বরাবর যদি আমরা অ্যানোটেশন সেট করতে চাই অ্যানোটেশন এই অ্যানোটেশন সাপোজ ধরুন এইখানে অ্যানোটেশন আমি সেট করতে চাচ্ছি এই জায়গায় তাহলে যেই ধরনের অ্যানোটেশন আমি নিতে চাচ্ছি সেই ধরনের অ্যানোটেশন এখানে নিতে হবে আপনাকে আপনার সাপোজ ধরুন আমি এই অ্যানোটেশনটা এখানে নিচ্ছি আপনাদের দেখানোর জন্য 
এইখানে লিখবো যে এই যে অ্যানোটেশনটা নিলাম এখানে লিখবো যে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল এই যে এটা টেনে এখান থেকে বড় ছোট করা যায় বিষয়টা খেয়াল করে দেখুন এটা যদি আপনি বড় করতে চান আমি জাস্ট একটা দেখাচ্ছি এই যে এইখান থেকে সাইজটা আপনি এখান থেকে বড় করতে পারবেন এই যে দেখুন বড় করতে পারছেন এখান থেকে বোল্ড করতে পারবেন আমি জাস্ট অপশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে এটার কালার যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখান থেকে যে কালার আপনার ইচ্ছা মতো কালার এখান থেকে চয়েস করতে পারেন যেরকম কালার আপনার পছন্দ সেখান থেকে আপনি চয়েস করে নিতে পারেন ওকে তাহলে এটা দিলাম এটা আপনার ইচ্ছা মতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে দিতে পারেন তো এইভাবে আপনি একটা অ্যানোটেশন ইউজ করতে পারেন আপনার ভিডিওতে পরে এখন দেখবো আমরা ট্রানজেকশন এই ট্রানজেকশনটা কোথায় কিভাবে ইউজ করতে হয় আপনার ভিডিওর যেই জায়গায় আপনি ট্রানজেকশন ইউজ করতে চাচ্ছেন সেই জায়গায় আপনি চলে যাবেন সাপোজ ধরুন আমি একটি বা দুইটি করে আপনাদেরকে দেখাবো যে ট্রানজেকশন কিভাবে ইউজ করতে হয় আমি ভিডিওটি যেই জায়গায় ট্রানজেকশন ইউজ করব সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি তো আস্তে আস্তে এখান থেকে দেখুন এই ভিডিও এই জায়গায় এসে এই জায়গায় এই জায়গাতে এসে আমি একটা ট্রানজেকশন দিতে চাচ্ছি তাহলে আমি বলেছি যে প্রথমে আমাকে ব্লক করতে হবে ব্লক করার পরে এই যে স্পিল করতে হবে স্পিল করার পরে ভিডিও নিচের অংশ হচ্ছে ভিডিও উপরে হচ্ছে অডিও ট্যাগ যেহেতু আমি ভিডিওতে ট্রানজেকশন দিতে চাচ্ছি সেহেতু ওই যে এই ট্রানজেকশন যদি দিতে চাই তাহলে এটা টেনে নিয়ে এসে যে এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন কেমন হচ্ছে এই যে এখান থেকে ট্রানজেকশন দেওয়ার পরে যে এরকম ভাবে ওপেন হবে ভিডিওটি অনুরূপ ভাবে যদি আরো কোন অংশ দিতে চান সাপোজ ধরুন নতুন একটি ট্রানজেকশন আমি আপনাদেরকে আরেকটা ইউজ করে দেখাই খুব দ্রুত চলছে এই যে এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে এখান থেকে সাপোজ ধরেন এখানে আমরা অলরেডি করেছি এখানে করব না আরেকটি জায়গায় আমরা ট্রানজেকশন ইউজ করে দেখাই যেখানে আমি একটি ভিডিও এবং আরেকটি ভিডিওর মাঝে মাঝে বরাবর হয়তো একটি ট্রানজেকশন সেট করে দেখাবো সাপোজ ধরুন এই যে এই জায়গায় যদি আমি ট্রানজেকশন ইউজ করতে চাই তাহলে এই জায়গায় আবার দুইটা ট্র্যাকই আমি ধরলাম ধরে যে এইখানে স্পিল করলাম স্পিল করে এখন এই ট্রানজেকশনটা ইউজ করতে চাই তাহলে এখান থেকে টেনে নিয়ে এসে এটা স্পিল হয়েছে কিনা সেটাকে দেখতে হবে দেখুন একটা উপরের অংশটা স্পিল হয়েছে নিচের অংশটি স্পিল হয়নি তাহলে এখান থেকে প্রথমে স্পিল করতে হবে স্পিল করতে হবে তারপরে এখান থেকে জাস্ট এটা নিয়ে সেখানে দিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন এটা কিভাবে অন হচ্ছে আমি একটু প্লে করি এই যে দেখুন এরকম ভাবে অন হবে আচ্ছা এইভাবে আপনি ইচ্ছা করলে স্পিল এখন আমরা আউটপ্রো সেট করব আউটপ্রো সেট করার জন্য কি করতে হবে যখন ভিডিওর শেষ একেবারে শেষে চলে আসছে একেবারে শেষে আমি স্টে করলাম করার পরে ভিডিওর যে আউটপ্রো আমার আছে সে আউটপ্রো থেকে আমি এই যে এখানে আউটপ্রো আছে এই আউটপ্রো টি এখান থেকে ধুয়ে একেবারে ভিডিওর শেষে লাগিয়ে দিলাম ভিডিওর শেষে লাগিয়ে দেওয়ার পর দেখুন কেমন আমরা একটু প্লে করে দেখি আউটপ্রোতে যদি আমরা ট্রানজেকশন দিতে চাই তাহলে এখান থেকে একটা ট্রানজেকশন পছন্দ মতো একটা ট্রানজেকশন নিয়ে আমি সাপোজ ধরেন এই ট্রানজেকশনটা এখানে দিলাম দিয়ে এখান থেকে ভিডিওটি প্লে করলাম দেখুন এইভাবে আসবে এইভাবে আসবে এবং এইভাবে আমরা একটা ভিডিওতে আউটপ্রো সেট করে দিতে পারি আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন তো ভিওয়ার্স ক্যাম্পাস স্টুডিও দিয়ে কিভাবে ভিডিও মেক করতে হয় এবং ভিডিও কিভাবে আও এক্সপোর্ট করতে হয় চলুন সেটা আমরা দেখি একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি আমরা দেখুন এই যে ক্যাম্পাস স্টুডিওর যে প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট গুলো এ টু জেড করে ফেলেছি এবং করে ফেলার পরে আপনার এই সাইজ গুলো ঠিক আছে কিনা সব কিছু ওভারভিউ ঠিক আছে কিনা আপনি একে একে সব চেক করে নেবেন সব চেক করে নেওয়ার পর সব কিছু যদি আপনার ওকে থাকে তাহলে অবশ্যই এই যে শেষে এখানে খেয়াল করে দেখুন এক্সপোর্ট যে বাটন এই এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করে দেবেন এই এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করার পর লোকাল ফাইল লোকাল ফাইল থেকে জাস্ট এই যে কাস্টম প্রোডাকশন সেটিং এখান থেকে আপনার মতো করে আপনি সেটিংস করে নেবেন আমি জাস্ট এই কাস্টম প্রোডাকশন সেটিং এর যে সাইজ আছে সেটা অলরেডি সেট করা আছে এখান থেকে জাস্ট নেক্সট এ ক্লিক করলাম নেক্সট এ ক্লিক করার পর যেটা এই উপরের যে অপশনটা আছে রেকমেন্ডেড অপশনটা রেখে দিলাম দেওয়ার পর আবারও নেক্সট নেক্সট অপশনে ক্লিক করার পর আবারও নেক্সট এইখানে এসে যদি আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে যদি 
এইখানে আপনার লগ ইউজ করতে চান ওয়াটারমার্ক হিসেবে তাহলে এখানে ক্লিক দিবেন তাহলে এইটা আসবে এইটা আবার এই যে এখান থেকে অপশন থেকে অপশনটা সিলেক্ট করে আপনার কোম্পানির বা আপনার প্রতিষ্ঠানের লগ যদি এখানে সেট করতে চান সেখান থেকে সেট করে নিতে পারেন আমি সেট করছি না এখান থেকে জাস্ট নেক্সটে গেলাম নেক্সটে গিয়ে এইখানে আপনি যেই নামে ভিডিওটি আউটপুট নিতে চান সেই নামে আউটপুট দেবেন এই যে ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও পার্ট টু এইটা আছে এটা দিয়ে আমি জাস্ট এই যে আমি এখানে ফিনিশিং এ চাপ দেব সো এখান থেকে ফিনিশিং এ চাপ দিলেই এটা সুন্দর ভাবে র্যান্ডম হবে ফিনিশিং এর চাপ দেওয়ার আগে একটু কাজ আমি করে আসি এখন আমরা আউটপ্রো সেট করব আউটপ্রো সেট করার জন্য কি করতে হবে যখন ভিডিওর শেষ একেবারে শেষে চলে আসছে একেবারে শেষে আমি স্টে করলাম করার পরে ভিডিওর যে আউটপ্রো আমার আছে সে আউটপ্রো থেকে আমি এই যে এখানে আউটপ্রো আছে এই আউটপ্রো টি এখান থেকে ধুয়ে একেবারে ভিডিওর শেষে লাগিয়ে দিলাম ভিডিওর শেষে লাগিয়ে দেওয়ার পর দেখুন কেমন আমরা একটু প্লে করে দেখি আউটপ্রোতে যদি আমরা ট্রানজাকশন দিতে চাই তাহলে এখান থেকে একটা ট্রানজাকশন পছন্দ মতো একটা ট্রানজাকশন নিয়ে আমি সাপোজ ধরেন এই ট্রানজাকশনটা এখানে দিলাম দিয়ে এখান থেকে ভিডিওটি প্লে করলাম দেখুন এই যে এইভাবে আসবে এইভাবে আসবে এবং এইভাবে আমরা একটা ভিডিওতে আউটপ্রো সেট করে দিতে পারি আশা করছি বিষয়টি বুঝে গেছেন सबकिबार सब किस जदि ओके थे अवश्य कस्टम प्रोडक्शन से मत कर प्रोडक्शन से सीज आलरेडी सेट कर क्लिक कर लक्सटे क्लिक कर वाटरमार्क हिसाब से क्लिक दीबेंट कर लग जोट करते चान सेट कर এখান থেকে জাস্ট নেক্সটে গেলাম নেক্সটে গিয়ে এইখানে আপনি যেই নামে ভিডিওটি আউটপুট নিতে চান সেই নামে আউটপুট দেবেন এই যে ক্যাম্পটেশিয়া স্টুডিও পার্ট টু এইটা আছে এটা দিয়ে আমি জাস্ট এই যে আমি এখানে ফিনিশিং এ চাপ দেব সো এখান থেকে ফিনিশিং এ চাপ দিলেই এটা সুন্দরভাবে র্যান্ডম হবে আর